بن گورین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دی گولڈن ایرا آف اور ڈائس پورا از مسلم اسپین یہ ڈائس پورا جو سن ستر سے شروع ہو گیا تھا جو ٹائٹس رومی نے ایک لاکھ سینتیس ہزار کو مار کے نکالا یہاں سے اور پھر ان کا وہ بھی گرا دیا ہے کل جو گرا ہوا آج تک تو اس وقت سے ڈائس پورا شروع ہوا تھا بن گورین جو پہلا وزیر اعظم تھا اسرائیل کا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے دی گولڈن ایرا آف اور ڈائس پورا از مسلم اسپین وہاں انہیں وہ عزت حاصل ہوئی اب وہاں کیا ہوا یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے مسلم یونیورسٹیز سے جو چیزیں جا رہی تھیں جو تھاٹ ویوز جا رہی تھیں ان تین ملکوں کو خاص طور پر فرانس اٹلی جرمنی حریت آزادی جو اللہ نے دی اسلام نے دی مساوات جو انسان نے دی اللہ نے دی محمد نے دی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو انہوں نے اس کے اندر کوئی رنگ آمیزی کر کے ان میں مبالغہ پیدا کر کے عیسائی نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کیا آزادی آزاد خیالی اللہ سے بھی آزادی دین سے بھی آزادی مذہب سے بھی آزادی آزادی ہونی چاہیے اور سب سے بڑھ کر پوپ سے آزادی یہ خواب خواہ کہاں کا تمہارا بادشاہ بن کر بیٹھ گیا ہے کون ہے یہ بھائی تمہارے پاس انجیل ہے تم پڑھو انجیل ہے اور انجیل کو بنے ترات ترات موجود تھی اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھی اس سے یہ ہے کہ پوپ کے اقتدار کو انہوں نے یوں سمجھیے کہ اندر سے کھوکھلا کیا پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا پروٹیسٹنٹزم اٹ واز دی کریشن آف دی جیوز اسی طریقے سے یہ جو ایک ہے قانونیت کا فلسفہ ہمارا بال ہم جیسے چاہیں استعمال کریں اس سے پہلے پروٹیسٹنٹ نہیں تھے پروٹیسٹنٹ نہیں تھے یہ تو عیسائیت کو تقسیم کیا ہے کیتھولیسزم کے خلاف بغاوت پروٹیسٹ یہودیوں کے ذریعے اثر ہوئی پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ سود یہ کیسے حرام ہو گیا کیوں کیوں حرام ہو گیا کیا دلیل ہے اس کی یہ ہے آپ بھی رام میں جیسے چاہو استعمال کروں لہذا انہوں نے کیلون نے کتاب لکھی اور اس یہودی نے اور اس کے بعد یہ ہوا جب تک کہ پوپ کا اقتدار تھا پورے یورپ میں سود حرام تھا بوتھ یوزری اینڈ کمرشل انٹرسٹ بینڈ پوپ جی بائی پوپ یس لیکن یہ کرسچینٹی کی تعلیم ہے نا یہ تو چونکہ تورات کی تعلیم ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پوپ کے ذریعے سے چل رہا تھا انہوں نے اس کو ختم کروایا نتیجہ کیا نکلا سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ جو چرچ بنا انگلینڈ میں چرچ آف انگلینڈ باغی ہو گیا پوپ سے سب سے پہلا بینک بنا انگلینڈ میں بینک آف انگلینڈ انہوں نے اس پورے نظام کو وہاں شروع کیا اور پھر وہ انتہائی جو ہے سازشی انداز میں دو بلے یورپ کو آپس میں لڑاتے تھے جنگیں کراتے تھے اور پھر اپنے منہ مانگے شرح سود کے اوپر قرضے دیتے تھے دونوں سائڈز کو اس طریقے سے کچھ عرصے میں وہ پورے یورپ کی جو جو سرمایہ تھا اس پر کنٹرول کر جس نپولین کو بھی پیسے دے رہے ہیں فرانس کو بھی دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسفر آف نالج ہوئی اسپین سے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ کروسیڈس کا ہے سارا اس سے پہلے کا کروسیڈس جو ہے یہ چونکہ اسپانیا پر فتح ہو گیا ہے سات سو بارہ میں انٹر ہوئے ہیں تاریخ نزیات اور یہ تو جا کر آئے گا دس سو دس سو پچانوے میں تو اس سے پہلے کا اس سے پہلے کا تو یہاں اس میں یہ ہے کہ پھر بعد میں اگرچہ وقت لگتا ہے قوموں میں تبدیلی لانے میں تو ظاہر بات ہے کہ پوپ کا اقتدار اتنی جلدی ختم ہونے والا تو نہیں تھا ٹوک ٹائم اور اس کے بعد تقسیم ہوئی ہے پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا ہے اچھا اسی لیے ایک عجیب بات ہے آپ اسی لیے یہودی انگلستان کو کہتے تھے نیو اسرائیل انگلینڈ کو یہ ہمارا نیا ملک ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہاں ہمارا غلبہ ہے کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے امریکہ کو کہا نیو اسرائیل حالانکہ جیفرسن جو تھا تھرڈ پریزیڈنٹ آف امریکہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ جس نے کہ وہ ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس جو ہے ڈرافٹ کیا تھا اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میں تم سے یہ نصیحت کرتا ہوں کبھی یہودی کو اس ملک میں متعلق دینا جیفرسن تھامس جیفرسن اور وہ جو ہے سترہ سو چھہتر میں جو بھی انڈیپینڈنس ڈکلیئر ہوئی ہے اس کا ریزولوشن ڈرافٹ کرنے والا ڈاکٹر صاحب اس بات کو کیونکہ اہم ہے اس کو اگلی بریک میں لے کر آتے ہیں خواتین حضرات اس تاریخ کے منظر کو ذرا غور سے سنیے گا اس وقفے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات بریک میں میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کر رہا تھا کہ جو پرسپیکٹو تاریخ کا ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں اس کے اوپر ہمارا حق ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کوئی کتاب لکھیں ہماری بھی دعا بھی ہے اور ہمارا آپ سے ریکویسٹ بھی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے تھرڈ پریزیڈنٹ آف یو ایس اے تھامس جیفرسن کی اس بات کو کائنڈلی کنٹینیو کیجیے گا جی ہاں اس نے یہ کہا تھا کہ یہودیوں کو کبھی آپ اپنے اس نئے ملک میں نہ آنے دیں امریکہ میں نہ آنے دیں 
ورنہ ہوگا کیا کہ چند نسلوں کے بعد آپ کے بچے فیلڈز میں کام کر رہے ہوں گے اور یہ لوگ جو ہے منی ہاؤسز کے اندر ایکسچینج ہاؤسز پر بیٹھے ہوئے صرف اپنے جو ہے ہتھیلیاں ایک دوسرے کے ساتھ لگڑ رہے ہوں وغیرہ بغیرہ میں نے یہ سارا کچھ لیے بیک گراؤنڈ بلڈ اپ کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دشمن تھے قرآن یہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ قالت الیہود الحسد نصارہ اللہ شہ وقالت النصارہ الحسد الیہود والا شہ نصارہ کا کہنا یہ ہے کہ یہودیوں کی کوئی حقیقت نہیں اور یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ نصارہ کی کوئی حقیقت نہیں تو ان کے درمیان کبھی دوستی نہیں تھی دشمنی تھی یہ دوستی ہوئی ہے اب یہ جو اکیاونویں آیت ہے سورہ معاہدہ کی یہ پیشن گوئی تھی آج جو ہے یہودی جو اقبال علامہ اقبال پچھلی صدی میں دیکھ آئے تھے فرنگ کی رگے جہاں پن جائے یہود میں اس وقت کے فرنگ کا امام تھا برطانیہ ظاہر بات ہے کہ ابھی امریکہ تو اپنی کشار کے اندر شیر جو ہے پڑا ہوا تھا وہ باہر نکلا ہی نہیں تھا اس وقت جو ہے یورپ کے پورے کے پورے مانیٹری سسٹم کو کنٹرول کیا بینکنگ نظام کے ذریعے سے یہودیوں نے یہی وہ شے تھی کہ جو دیکھ لی ہٹلر نے اس کے نتیجے میں ہالو کاسٹ ہوا ہے کہ جس طریقے سے یہ یہ ہمارے جڑے کھوکھلی کر رہے ہیں یہ کنٹرول کر جائیں گے بہر اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ بھی اسی شکل میں آ گیا تو آج در حقیقت یہ دونوں آپس میں ایک ہیں بلکہ اصل کنٹرول یہود کے ہاتھ میں ہے انہوں نے پروٹیسٹنٹزم پیدا کیا تو پروٹیسٹنٹس جو ہے وہ تو ہے ہی آلائے کار ویسپ کہلاتا ہے ایک لفظ آپ نے شاید سنا ہو ویسپ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ سب سے بڑے آلائے کار ہیں یہودیوں کے انہی میں پھر ایونجلس نیو بارڈ امریکنز نیو کون امریکنز یہ اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹ رہے ہیں یہودیوں کے سب سے بڑے آلائے کار ہیں ان کا ایک مشترک ایجنڈا ہے جس پر کہ وہ اب قریب عمل شروع کرنے والے ہیں ایک ایجنڈا تو اٹھارہ ستانوے سے شروع ہوا تھا پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی سائن کا بیس سال کے بعد بالفورڈ ڈیکلیریشن آ گیا اور برطانیہ نے آزاد ان کو حق دے لیا کہ آپ فلسطین میں آزاد ہو سکتے ہیں آباد ہو سکتے ہو اس کے بیس سال کے بعد اڑتالیس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل قائم ہو گیا ایک تو یہ ان کی پروگرس ہوئی ہے جو اپورڈ موومنٹ میں نے کہا تھا تھرڈ اپورڈ موومنٹ آ رہی تھی اس میں دھچکا ایک ہی لگا ہے اور وہ جرمنی کے اندر پولینڈ کے اندر ہولوکاسٹ کا ہے لیکن اس وقت یہ ہے کہ یہ عالم عیسائیت جو ہے پورے طور پر ان کے کنٹرول میں ہے اور اب جو جنگ ہونے جا رہی ہے یہ بہت بڑی بہت بڑی جنگ جس کو کہہ دیا گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی کہ اب تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ ایشیا میں لڑی جائے گی ڈاٹ ان یورپ ہم نے بہت بڑا حصہ دے دیا کروڑوں آدمی قتل ہو گئے ہمارے ملک تباہ ہو گئے اب ایشیا میں ہوگی ٹوائن بھی نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے اب جو ہوگی ٹوئنٹی فرسٹ سینچری کی جنگ نائنٹین ففٹی کا کال ہے اس کا یہ اصل میں کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی ڈاکٹر صاحب اسی موضوع کو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے آج کا وقت یہیں تک ختم ہوا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب خواتین و حضرات اچھے استاد کی نشانیوں میں ایک نشانی اور شامل کر لیجئے کہ وہ مشکل بات کو آسان بنا دے انشاءاللہ تعالی آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح علی صدری و یسر علی عمری وحل العقدم السانی یفقا قولی السلام علیکم خواتین حضرات پروگرام آسمان اور بھی ہیں اور میں ہوں بلال قطب رمضان میرے لیے ذاتی طور پہ ایک اداس وقت ہوتا ہے آج کے مہمان کے اہتمام کے لیے جب میں کچھ چاہ رہا تھا پڑھنا تو میری نظر سے اول ہی دو احادیث گزریں جو کہ صحیح بخاری پیج والیوم ون پیج ون فورٹی تھری پہ تھی پہلی حدیث جو ہے یہ نشانیوں میں سے ہے کہ زمانہ آخر کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی ان نشانیوں میں پہلی نشانی یہ بتائی گئی کہ علم اٹھا لیا جائے گا حضرت عباس سے پوچھا صحابہ نے کہ عباس علم اٹھانے سے کیا مراد ہے آخری زمانے میں تو علم بھر جائے گا فرمایا اس زمانے میں لوگ اپنی بات کو اللہ رسول کی بات پہ فوقیت دیں گے دوسری نشانی بتائی کہ جہالت جم جائے گی تیسری بتائی کہ شراب کی کثرت ہوگی اگلی بتائی کہ زنا علانیہ کیا جائے گا اور آخری بتائی کہ زمانے میں عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور ایک مرد پچاس عورتوں کے لیے ہوگا خواتین حضرات جب ان معاملات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ ضرور احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم زمانہ آخر میں نہیں تو ہم زمانہ آخر کی ارتقا میں ضرور ہیں لیکن ایک بہت زیادہ